पॉइंट एंड नोटेशन जब आप लिखते हैं इंट आई इक्वल टू थ्री ये आप जो है इनिशलाइजेशन करते हैं तो आई एक इंटीजर वेरिएबल है जो वैल्यू क्या स्टोर करेगा थ्री और इसमें जब ये थ्री स्टोर करेगा तो किसी एड्रेस पे स्टोर होगा फॉर एग्जांपल आई वेरिएबल नेम इसमें थ्री आपने स्टोर किया और ये किसी एड्रेस पे स्टोर हुआ एड्रेस की मीनिंग क्या है कि जब भी आप किसी भी मेमोरी से इंटरेक्ट करते हैं जैसे हम लिखते हैं वन जी रैम या फिर फाइव हंड्रेड हार्ड डिस्क तो वो जो गीगा है वो कई इंटीजर टू बाइट स्टोर करता है तो टू बाई जहाँ वो स्टोर करेगा वो एक एड्रेस एक लोकेशन नंबर होगा तो वो चीज़ यह है यहाँ पे आप देख सकते हैं सिक्स फाइव फाइव टू फोर इज अ एड्रेस ऑफ थ्री और जो एक वेरिएबल इंटीजर वेरिएबल आई को एलोकेटेड है तो इसको हम देख सकते हैं प्रोग्रामिंग के थ्रू यहाँ मैंने इंट आई इक्वल टू थ्री लिया है तो जब हम परसेंट ऑफ डी से आई को प्रिंट कराते थे तो हमें क्या आउटपुट आएगा थ्री बट अगर हमें उसका एड्रेस फाइंड करना है तो उसके लिए एक ऑपरेटर एम परसेंट यूज़ होगा तो एम परसेंट आप उस वेरिएबल के आगे मेंशन कर देंगे तो उसका एड्रेस आउटपुट आ जाएगा अगर हम इसको रन करेंगे तो आपका थ्री और उसका एड्रेस क्या है टू ये इसका एड्रेस है तो यहाँ पे जब एड्रेस से इंट्रैक्शन होगा तब एक टर्म आएगा पॉइंटर पॉइंटर जो है वो पॉइंट करेगा किसी एड्रेस को तो पॉइंटर आप इस स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं कॉल्ड एज अ वैल्यू एट एड्रेस तो वैल्यू एट एड्रेस इट्स मीन अगर हम यहाँ पे स्टार लगाएं एम परसेंट आई क्या है एड्रेस ऑफ आई और वैल्यू एट एड्रेस ऑफ आई अगर हमें फाइंड करना है तो हम इसके आगे स्टार लगा देंगे अब अगर इसको हम कंट्रोल F9 करेंगे तो हम देखेंगे कि इसमें जो है कोई एरर नहीं है तो यहाँ पे तो I की वैल्यू थ्री आई प्रिंट होगी लेकिन अब स्टार लगाने के बाद वैल्यू एट एड्रेस I तो वैल्यू एट एड्रेस I क्या है विच इज़ I तो इसकी मतलब दोनों जगह आपके आउटपुट क्या आएगा थ्री थ्री स्टार जो है वो आपका डी रिफरेंस की तरह काम करता है एड्रेस जहाँ है वहाँ पे आप स्टार लगा दीजिए तो उसकी वैल्यू आपको फाइंड हो जाएगी अब इसको हम पॉइंटर से लिखते हैं इंट पॉइंटर जे अब पॉइंटर जे एक इंटीजर वैल्यू है बट जे क्या डिनोट करेगा एक एड्रेस एक एड्रेस को पॉइंट करेगा जो एक इंटीजर वैल्यू स्टोर करेगा तो इसको हम आप इस तरीके से लिख सकते हैं j इक्वल टू एम परसेंट आई तो j इक्वल टू एम परसेंट आई आपने लिखा तो j क्या स्टोर करेगा i का एड्रेस यहां पे मैंने परसेंट ऑफ u लिखा है दैट इज अनसाइंड वैल्यू एक्चुअली सारे एड्रेसेस जो है आपके अनसाइंड वैल्यूज होती हैं वो पॉजिटिव वैल्यूज होती है निगेटिव एड्रेस नहीं होता है तो यहाँ पे एम परसेंट आई एड्रेस प्रिंट करेगा लेकिन जब आप जे की वैल्यू प्रिंट करेंगे दैट इज़ आल्सो एम परसेंट आई तो वो भी एड्रेस प्रिंट करेगा तो अगर हम इसको कंपाइल करते हैं कंट्रोल एफ नाइन और रन करते हैं तो आप ये देखेंगे कि जो एड्रेस आई का यहाँ प्रिंट हुआ है वही एड्रेस यहाँ पर प्रिंट हुआ है थोड़ा तो सा और सही से डिस्प्ले करने के लिए आप यहाँ लिख सकते हैं एड्रेस ऑफ आई इक्वल टू कंट्रोल एफ नाइन रन तो आप इस तरीके से एड्रेस ऑफ आई इक्वल टू सेम आपका प्रिंट हुआ है तो इट्स मीन पॉइंटर जे इज अ क्या शो करता है इंटीजर वैल्यू बट जे इज अ इंटीजर पॉइंटर दैट पॉइंट अ एड्रेस ऑफ इंटीजर तो जे किस को पॉइंट कर रहा है आई के एड्रेस को उसको स्टोर कर रहा है और उसको प्रिंट कर रहा है अगर हम j की वैल्यू वन इंक्रीज कर दें j इक्वल टू जे प्लस वन तो क्या होगा i की वैल्यू तो एड्रेस प्रिंट करेगी लेकिन j की वैल्यू कितनी इंक्रीज होती है ये आप देखेंगे तो j की वैल्यू वन नहीं इंक्रीज होगी 
जे की वैल्यू इंक्रीज होगी जितना इंटीजर की साइज होती है तो यहाँ आप देखें आई की वैल्यू थ्री आई यहाँ एड्रेस आया टू सिक्स एट सेवन सिक्स सिक्स लेकिन यहाँ जब जे की वैल्यू हमने इंक्रीज करने के बाद प्रिंट की है तो वो एट्टी आई है जबकि हमने वन इंक्रीज किया था इट्स मीन जब पॉइंटर को आप इंक्रीज करेंगे तो उसके साइज के इक्विवलेंट वैल्यू उसमें ऐड होगी तो यहाँ सेवेंटी से एट्टी हो गया इट्स मीन इंटीजर यहाँ कितना है फोर बाय आप देख सकते हैं ऑपरेटर लगा के साइज ऑफ आई इक्वल टू साइज ऑफ आई तो आपको आई की साइज पता चल जाएगी आई की साइज क्या है फोर तो यहां पता चल गया आई का साइज फोर है इसीलिए वो फोर इंक्रीज हुआ है ओके अब i की वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो वन ही इंक्रीज होगी तो उसमें कोई वो नहीं हुआ कि वो टू या फोर इंक्रीज हो ऐसे ही अगर आप यहाँ फ्लोट लेंगे फ्लोट ले लेंगे तो फ्लोट की वैल्यू होगी और फ्लोट के साइज के इक्विवेलेंट अगर आप j की वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो फ्लोट के साइज के इक्विवेलेंट वो इंक्रीज होगी सो दिस इज बेसिक पॉइंटर और पॉइंटर में एम परसेंट आपका एड्रेस के लिए यूज़ होगा यहाँ मैंने मेंशन किया एम परसेंट आपका किसी एम परसेंट आई लिख दिया तो इंटीजर आई का एड्रेस और स्टार एम परसेंट आई कर दिया तो उसका डी रिफरेंस उसने कर दिया फिर उस पर वैल्यू वैल्यू एट एड्रेस तो ये अब आप एग्जांपल में देख सकते हैं कि अगर जे एक पॉइंटर है दैट इज इंटीजर पॉइंटर आई थ्री को स्टोर कर रहा है तो जे किसको स्टोर करेगा जे इक्वल टू एम परसेंट आई तो वो उसके एड्रेस को स्टोर करेगा और वो खुद ही किसी एड्रेस पे स्टोर रहेगा तो अगर हम जे आप इस प्रोग्राम में अगर एम परसेंट जे लिख दें एड्रेस ऑफ जे इक्वल टू एम परसेंट जेड एम परसेंट जे अब इसको कंपाइल करते हैं और रन करते हैं तो यहाँ आप देखेंगे कि जे खुद का एड्रेस उसका कुछ और है और यहाँ पे आपका आई का एड्रेस स्टोर है तो नेक्स्ट एवरी टाइम जब आप रन करेंगे तो मे बी एड्रेस जो है नंबर चेंज हो लोकेशन नंबर अगर मैं यहाँ पे स्टार लगा दूँ यहाँ पे स्टार लगा दूँ तो क्या आउटपुट आएगा तो ये स्टार लगाने के बाद ये कहेगा कि वैल्यू एट एड्रेस एम परसेंट जे तो एम परसेंट जेड जे आपका जे का एड्रेस बता रहा है तो उसको अगर हम स्टार लगा दिए तो वैल्यू क्या आएगी जे की और जे की वैल्यू क्या होगी जो आई का एड्रेस होगा अगर आप कंपाइल करेंगे और रन करेंगे तो आप ये देखेंगे दोनों की वैल्यू सेम है सो दिस इज द पॉइंटर पॉइंटर के साथ बेनिफिट ये है कि आप इसको एक कॉल बाई रेफरेंस और कॉल बाई वैल्यू के डिफरेंस में आप समझ सकते हैं फंक्शन में और डायरेक्ट आप एड्रेस से इंटरेक्ट होते हैं तो थ्रू आउट द प्रोग्राम कोई भी वैल्यू अगर आप किसी एड्रेस पे स्टोर करते हैं तो उस वेरिएबल वहीं पे स्टोर रहता है सो दिस इज बेसिक ऑफ पॉइंट थैंक यू